ஸோ கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ரிலேஷன் பார்த்தோம் அதோட டெஃபினேஷன் உங்கள் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஜஸ்ட் நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் அது போர்டில் வரும் பாருங்கள் லெட் ஏ அண்ட் பி எனி டூ நான் எம்டி சர்ட்ஸ் ஏ ரிலேஷன் ஆர் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் A cross B that is or subset of A cross B So nama nadu paaka poradhu saarbugal Tamil la saarbugal English la functions nu solluvanga Functions Functions abbingena neriya adathula kelvi inda inda particular product olunga function aaga matukku inda particular product oda function idu sari illa So ivvi function function neriya adathula kelvi padrukku but still மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டால் நமக்கு என்ன செய்யும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் கார்லேட் பண்ணிங்கன்னா அது மீனிங்கும் இங்கே ஒரு மீனிங்கும் வந்து மோர் ஓவர் சேம் தான் ஒரு டிவைஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக மாட்டேங்க மிச்சி மீனிங் என்ன வி ஆர் கிவிங் இன்புட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் த அவுட்புட் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்னென்னா இட் இஸ் கன்வெர்ட் யுவர் இன்புட் இன்டு அவுட்புட் தட் ஃபங்க்ஷன் மே பி யுவர் பிஸ்னஸ் யுவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆர் யுவர் கிரைண்டர் anything but you are giving input you are getting output by that function so the function which will function based on the input variables so idatha nam mathematics la nam enna seiya porom or symbol which use panna porom f of x abdinge or symbol undu use panna porom idha meaning enna na x is the input this this function is getting the input and it produces the output we can consider that output as y so idha so idha or function the function la penna la irukku x is the input the y is the output and f is the machine f is the machine which convert your input into output ava function sarbugal na enna ma ஒரு உள்ளீடை கொடுத்து அதை ஒரு வேலையை பண்ணி என்ன செய்யுது வெளியூட வெளியீடு வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கு ஸோ இந்த ஃபங் எஃப்ங்கிறது ஒரு மிஷின் நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லிக்கலாம் மிஷின் ஸோ இப்போ நம்ம போர்டில் நம்ம சொன்னது அதுதான் பாருங்க இது இன்புட் அவுட்புட் ரூல் இன்புட்டை வந்து நம்ம டொமைன் சொல்லுவாங்க அவுட்புட்டை வந்து கோ டொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் வீச்சகம் துணை மதிப்பகம் சொல்லலாம் மிஷினை வந்து இதுதான் ரூல் இதுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது ரூல் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்று கொடுக்க இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கீங்க இந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ண போதா இட்ஸ் ஹேவிங் த ரூல் என்ன ரூல் வச்சுருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட் பண்ணும் நூறுரூபா கொடுத்தீங்கன்னா முந்நூறுரூபா கொடுக்கும் அப்போ அந்த ரூல் அந்த அந்த பிஸ்னஸோட ரூல் என்னன்னு நான் வந்து போடுறேன் த அவுட்புட் ஒய் R f of x equal to 3x எக்ஸ் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் நீங்கள் ஒரு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகுது த்ரீ டைம்ஸ் ஆகும் ஆகுது நூறுரூபா கொடுத்தா முந்நூறுரூபா ஆகுது அதுவும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் நம்பர் த்ரீ எக்ஸ் ரைட்டா உன் இன்புட் இன்டு த்ரீ எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவுட் இன்கம் எவ்வளோ வருது அதோட த்ரீ டைம்ஸாக உங்களுக்கு என்ன செய்யுது வருது ஸோ இதான் அந்த ரூல் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ரூல் வந்து கொடுத்துருக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3x output equal to 3x for example na vandu 1 rupaya first vandu na vandu ipdi vechukuren x oda value vandu 1 2 3 4 5 1 rupaya appo f of x oda value enna da irukku nu neenga paathinga na f of x oda value evlo irukku nu paathinga na 1 potinga na 3 nu varum 2 potinga na 6 nu varum 3 potinga na 9 nu varum 4 potinga na 4 cross 3 12 nu varum 5 போட்டிங்கன்னா 15 நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் டொமைன் கொடுக்குற இன்புட் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கிடைக்கிற அவுட்புட் இதுக்கு பேர் கோ டொமைன் ஆர் ரேஞ்ச் இது ஆக்சுவலி வி கேன் சே ரேஞ்சுன்னு தான் சொல்லணும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் ரேஞ்ச் ஸோ இதை வந்து பிக்டோரிய ரெப்ரஸன்டேஷனில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதே இதை வந்து நாலு விதமாக நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறது ஆரோ ரெப்ரஸண்டேஷன் வந்து நான் பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட இன்புட் நீங்கள் வந்து கொடுக்குற 
பைத்தா அதுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுறது அவுட்புட் ஸோ எது இன்புட்டோ அதை என்ன வச்சுக்கோங்க டொமைன் வச்சுக்கணும் அதான் எக்ஸு கோ டொமைன் இதை வச்சுக்கோங்க அதான் ஒய் இங்கே என்னலாம் கொடுக்கீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே வந்து நான் என்னெல்லாம் போட போகிறேன்னா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி என்னோடய பாசிபிள் இன்கம் நான் ஒரு அசம்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த பிஸ்னஸில் இதெல்லாம் எனக்கு அவுட்புட்டாக வரும் அப்படின்னு நான் என்ன செய்கிறேன் அசம்ஷன் பண்ணிக்கிடுவேன் அதுக்கு பேர் கோ டொமைன் இதுக்கு பேர் டொமைன் ஸோ இங்கே ரூல் படி என்ன சொல்லுதுன்னா வாட் இஸ் த ரூல் இட் சேங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன சொல்லுது இதோட த்ரீ டைம் ஸோ ஒன்றுன்னு கொடுக்கும்போது எனக்கு அவுட்புட் என்ன கிடச்சி மூணுன்னு கிடச்சி ரெண்டுன்னு கொடுக்கும்போது ஆறுன்னு கிடச்சி மூணுன்னு கொடுக்கும்போது ஒம்பதுன்னு கிடச்சி நாலுன்னு கொடுக்கும்போது பன்னெண்டு அஞ்சுன்னு கொடுக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் இந்த அஞ்சு இன்புட்டுக்கு எனக்கு இவ்வளோ ஆன்சர் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து எழுத போகிறோம் இதில் வந்து டொமைன் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் செட்டு மாதிரி எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ உங்கள் கொஷின் இருக்கும் இப்படி கொடுத்து டொமைன் என்னது கோ டொமைன் என்னது ரேஞ்ச் என்னதுன்னு எழுதுவோம் கோ டொமைன் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் எழுதணும் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்டா எது மத்திரம் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதை மாத்திரம் எழுதணும் இந்த இதுல எதெல்லாம் இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு எதுலாம் அவுட் காம வந்திருக்கு அதை மாத்திரம் எழுதணும் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த கோடமைனுக்கு ரேஞ்சுக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது ரெண்டுக்கும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு கோடமைன் என்னன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முன்னாடியே என்னெல்லாம் அவுட் கோட் வரும்னு ஒரு அசம்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாருங்க அதை ஃபுல்லாக நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் ஸோ இட் இஸ் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இதுக்கு பேர் ரேஞ்சுங்கிறது ஆக்சுவல் அவுட் கம்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்தா எவ்வளோ வந்திருக்கு இது ஆக்சுவல் அவுட் கம்ஸ் இதுங்கிறது என்னென்னா இதெல்லாம் பாசிபிள் இதெல்லாம் வரலாம் ஆறுன்னு கொடுத்தா பதினெட்டுன்னு வரலாம் ஆறு நம்ம கொடுக்கவே இல்லையே கொடுத்தா வந்திருக்கலாம் ஸோ எல்லாம் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் வில் கோஸ் டு கோ டொமைன் அதாவது துணை மதிப்பகம்னு சொல்லுவாங்க இது மதிப்பகம் துணை மதிப்பு ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக என்ன வந்திருக்கு அது மாத்திரம் எழுதணும் ஸோ கோ டொமைனுக்கு ரேஞ்சுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதில் டொமைன் கோ டொமைன் பற்றி ரேஞ்ச் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷனில் உள்ள மெயின் சப்போர்ட்டிங் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து இது ஃபங்க்ஷனா இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க எதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு பேர் பேராக கொடுத்து என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க நான் அப்ளை சொன்னேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆரோ மார்க் இஸ் அ ஒன் வே இன்னொரு வே என்ன எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலான்னா ஜோடி ஜோடியாக எழுதலாம் பேர் பேராக எழுதலாம் நம்ம காட்டிஷன் ப்ராடக்டில் கூட எழுதுகிறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எந்த மாதிரி எழுதலாம் அந்த மாதிரி எழுதணும் இது அதுக்கு பேர் ஆரோ மார்க் அம்புக்குறி படம்னு சொல்லுவாங்க ஜோடி ஜோடியாக எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதே ரெப்ரஸண்டேஷனு நான் எந்த இடத்துல எழுதுருந்தேன் பேர் பேர்னா எப்படி எழுதுன்னா ஒன் போட்டால் த்ரீ வருது டூ போட்டால் சிக்ஸ் வருது த்ரீ போட்டால் நைன் வருது ஃபோர் போட்டால் டுவெல் வருது ஃபைவ் போட்டால் ஃபிஃப்டீன் வருது இந்த ரெப்ரஸண்டேஷனுக்கு பேர் என்ன பேர் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்படி ரெப்ரஸன் இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸை இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸை இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் பேர் ரெப்ரஸண்டேஷன் இன்னொரு விதமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் கிராஃப் ரெப்ரஸண்டேஷன் கிராஃப் நீ நார்மலாக எப்படி குடிப்பே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வைப்பேன் ரெண்டாவது ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சு இதுக்கு ஒரு கிராஃப் போடுஞ்சுன்னா நீங்களே என்ன செஞ்சுருவீங்க போட்டுருவீங்க இப்படி ஒரு கிராஃப் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஒய்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு வந்து மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு ஸோ கரெக்டாக பாயிண்ட் பாயிண்டை குறிச்சு குறிச்சு இப்படி கிராஃப்டில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அதாவது ஒன்றுக்கு வந்து மூணு இப்படி ஒன் கமா த்ரீ ஸோ நார்மலாக கிராஃபும் தெரியும் கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ இப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் இது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸண்டேஷன் ஸோ இப்படி ஒரே கணக்கை ரெண்டு விதமாக மூணு விதமாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம்